Good morning. This is Judge Alcala and I'm going to talk to you a little about summary or uh, small claims jurisdiction of this court. Ang um, small claims na jurisdiction ng uh, korte sa first level courts ay dinevise ng Supreme Court na isang paraan na para mapabilis ang mga kaso sa lalong uh, uh, ayun na nga, mas mabilis at saka mas cheaper or mas affordable uh, abot kayang uh, paraan para sa mga tao. Ang jurisdiction ng uh, korte na ito sa small claims ay uh, yung mga kaso lang na may kinalaman sa collection ng pera. Uh, pwede siyang con contract of lease, contract of sale, contract of rent, yun na nga yung lease or ang mortgage at saka kung ano-ano pang mga pera uh, less than 100,000 uh, hindi pwede dito yung mga uh, kaso na may iba pang issues bukod sa collection ng pera kung halimbawa hindi pwedeng uh, kung hindi pa settled yung, yung uh, kaso ninyo kung, kung yung mana, yung succession uh, kung ano yung parte mo sa lupa uh, pagdidibatihan pa sa korte yung uh, kung ano ang mana kung naghahatian kayo ng mga uh, kapatid mo sa mana or uh, sa lupa or kunwari yung nagnegosyo ka may uh, in investor ka or partner sa business na, na hindi definite or hindi liquidated ang pera hindi, hindi pa talagang ma-define da dahil sa kontrata ninyo pag, pag uh, partner ka, business partner ka Kung lugi ang business, lugi ka din. So, wala kang kukunin. Yung, yung pinag-uusapan na sa small claims na collection ng pera, definite na amount. Kunwari, may inutang sa'yo, um, yun lang yung amount na yun, tsaka plus interest. So, uh, less than 100,000 ang jurisdiction ng korte sa small claims. Uh, bawal ang abogado uh, dahil um, nakikita ng Supreme Court na pag uh, maraming uh, lawyers na, na kasa, parang barangay ang setup nito kasi na, na hindi siya purely based doon sa uh, patakaran ng regular na proceedings na pag 100,000 and above excuse me pag uh, ganun kasi productive of delay so madidefeat ang purpose ng small claims uh, ang setup natin ay katulad sa barangay na ini-encourage ang parties na mag-ayos or mag-settle compromise agreement kung makakapag-settle uh, kayo ini-encourage natin yun uh, idadraft natin ang compromise agreement at saka yung motion nyo for approval na addressed sa akin Pero ako pa rin, tutulungan ko rin kayo mag-draft noon. Tapos, i-approve ng korte. Ako din yun. So, ibig sabihin, mas marami ang paperworks ko pag uh, nag-compromise agreement kayo. Tapos, kasi gagawa pa ako ng motion to approve sa kayong decision ko on your compromise agreement. Pero, kahit na katulad siya sa barangay na setup, hindi lahat ng agreement ay pinapayagan ng korte. Kasi, ang ina-approve lang korte sa decision niya, yung mga uh, agreement na hindi kontra sa batas o contrary to public morals, public order, public policy, good customs or prejudicial to a third person with a right recognized by law. Ang mga obvious na examples dito sa mga ganyang klasing mga uh, uh, kontrata ay for example, hindi kayo pwedeng mag-compromise na sasabihin ng isang party na yung nagpapautang kunwari na ibabaliwalain ko na ang yung utang ang um, kapalit ay uh, magsisex tayo or ip, may ipapapatay ako na tao sa iyo or, or yung anak mo na minor de edad pagtatrabahuin mo sa akin kasi yung, yung nahuli ay parang ano yun um, um, involuntary servitude uh, may servisyo na, na involuntary on the part of uh, a third person. It's also contrary to the right of a, or prejudicial to the right of a third person, uh, a minor at that, with a right recognized by law. So, 
uh, yun mga obvious na examples na hindi pwedeng uh, mag-compromise kayo kahit na nag-agree pa yung defendant, hindi pa rin pwedeng mangyari yun. Uh, ano naman ang mga hindi obvious? Uh, yung sa rate ng interests. Ang Korte Suprema, uh, sinabi sa mga numerous na mga decision nito na kahit na wala ng usury law, uh, ibig sabihin, um, wala na yung dating uh, panukala or, or, or yung batas na na naglalagay ng ceiling sa rate of interest na pwede i-impose ng mga creditors or mga lenders ang sabi ng Supreme Court hindi ibig sabihin niya na na pataka na lang sige kahit na ano na lang yung yung pwedeng i-impose na interest ng mga lenders sabi ng Supreme Court meron such a thing as unconscionable na contracts na sobra-sobra ang interest hindi pinapayagan nun ang kadalasan ang ginagawa doon pag uh, forbearance of money or sa mga loan kahit na nakalagay sa kontrata niyo na nag-agree kayo na 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 mataas ang interest kung mare 3% uh, per month ganyan 36% per annum uh, nire-reduce ng Supreme Court sa 1%. Ganun din yung ginagawa dito sa korte. Kasi ang um, kahit na hindi naman yan siya illegal per se pero unconscionable siya meaning against morals or shocking to the senses. So, lahat ng mga ano dito, uh, kontrata na kahit nag-agree pa kayo nakasulat na na pumapayag ang both parties sa interest na 3%, binababa ko yung pinakamataas na interest na ini-impose dito ay 1% per month. Uh, nasa batas din kasi natin sa civil code na pwede ang korte mag-impose ng ang dapat na interest kung unconscionable ang uh, kontrata. Ganon din sa penalties. Hindi kayo pwedeng uh, kayo lang magdidikta na 5% kahit na pumapayag pa yung isa. In the first place, hindi mapupunta siguro sa korte na ito yung kaso ninyo kung nagkabayaran kayo, kung kaya naman ng defendant na magbayad. Uh, I believe na andito kayo dahil sa yung isa ay hindi nakapag-comply doon sa kung ano yung dinidikta ng kontrata. Um, I have to balance these things. Uh, I, I also have to look into yung karapatan din ng lenders pero always within the bounds of uh, what is dictated ng jurisprudence natin at saka ng batas. Uh, pero ayun na nga, ang mas maganda sana kung magko-compromise kayo na naaayon sa batas uh, kasi yung compromise as a mode of settling disputes is a preferred mode dahil uh, mas maluwag sa loob ninyo na nag-agree kayo or hindi dinikta sa inyo yung terms kasi kung ako ang magde-decide lang na walang compromise meron sa inyong matatalo at merong mananalo. Merong uuwi na, na natutuwa, merong uuwi na lukaan. So, as much as possible, I encourage you to compromise, but the compromise should be within the bounds of law. So, ang ginagawa namin, tinitingnan ko ang contract per se, if there is anything illegal under it. So, re-repasuhin ko na sasabihin na ang ang interest dito dapat ganito lang ang penalty ganito lang from the time na narepaso na yan na nakita ko na yung kon- kontrata ninyo saka kayo pwede mag-compromise like say bibigyan kayo ng ilang months or years na term ng lender na para yung yung utang na nalalabi babayaran ninyo yun yung compromise pero kung ayaw niya wala ako magagawa doon dahil pinirmahan niyo yung kontrata yun so i-enforce ko kung ano yung kontrata kung wala kayong compromise agreement. Pero mahihirapan pa rin ang uh, plaintiff in the sense na uh, pag ipapa rate of execution, siya dapat ang magtuturo sa korte or sa sheriff namin ng property na pwedeng uh, kukunan ng pampuno sa utang. So, hindi mo naman mapipiga ang ang tuyong bato yun yung may kasabihan sa English you cannot squeeze blood out of uh, dry stone so kumbaga obligation din ng plaintiff kung sakaling walang compromise 
at saka nag-pray siya for a writ of execution na uh, magturo sa sheriff kung aling properties uh, na, na subject for execution ang pwedeng i-execute ng sheriff. May mga exceptions tayo doon according sa Rule 39 ng regular na rules like yung uh, ikinabubuhay in general, yung mga ikinabubuhay ng defendant, hindi mo pwede basta-basta pupunin yun. May tinitira. Dahil hindi, hindi totoo yung may kasabihan sa Ilonggo na gakaubahan, gakaubahan sa utang. Yung nahuhubaran ka dahil sa utang, hindi pwede yun. Dahil exempted ang, ang yung basic clothing mo. Hindi, hindi ka pwedeng mahuhubaran ka literally dahil sa utang or yung kinakain mo, hindi pwede yung kukunin sa iyo basta-basta kung yun ang subsistence pero pero kung kunwari mga TV, mga ref na mabubuhay ka na wala yun or or sasakyan uh, pwede ka naman mag-commute ayun, pwede yung makuha ng plaintiff sa iyo. Ang disadvantage lang sa rate of execution, mas uh, may effort yung plaintiff doon kumpara doon sa compromise na yung defendant mismo yung pupunta doon at saka magko-comply ang um, karamihan sa terms ng compromise na tatlong uh, consecutive na non-payment for halimbawa uh, binigyan ka ng one year term tapos tatlong um, months hindi ka nagbabayad ayun saka na lang pwedeng pupunta dito yung uh, plaintiff so ay na nga hindi pwede dito ang uh, abogado uh, para makapagsalita din kayo ng ng inyong side you can speak in uh, Tagalog or even Chavacano um, Cebuano um, magpapatulong na lang ako sa interpreter kung hindi ko naiintindihan uh, so um, ayan lang um, okay